Ek het hier so weer vir ons een tijdlijn geteken, om vir ons te verduidelik nou, voor ek dit nog al vir ons vir verduidelik wil ek vanmorgen praat oor keus en blessing. Dat ons dit moet verstaan, keus en blessings. En hoe dit werk, en ek geloof die Heere sal ons help. Maar voordat ek dit verduidelik moet ek, goed vast maak. Want, dit is makkelijk om na die woord te gaan kyk en na skrif te lees en het buiten context te lees en jy plaas jy jylle lewe daarop en jy mis dit. Jy mis die jylle ding is donderdag ochend met selfgroep te praat ons oor die gedeelte waar Johannes die kluiste disciple aan Jesus, die disciple of love. Hy ken die Heere en hy praat as hy in sy woord, in sy geskrifte, alles wat hy Johannes geskryf, en dan het hy 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes geskryf, en Revelation geskryf, wat een awesome prophet. En hy is die profeet van love en dan skryf hy daar iets, en hy sê, no man has ever seen God at any time. En hy sê dit een paar keer in sy geskrifte. Maar as ek die Heere verstaan, en ek verstaan die Heere sy hart, en ek kyk na oud-testementiese geskrifte, is daar baie mense wat God heb gesien het. But he said, no body has ever seen God. So jy kan hy skrifgedeelte vat en jy kan sê, luister, forget it, jy kan nie die Heere sê nie, jy gaan mees en as eens jy dood gaan. Want Johannes is close aan Jesus en hy sê dit, maar Johannes verduidelik nie wat hy sê nie. Hy sê dit net in kort woorde, hy is nie dat hy is een profet, hy het is nie dat hy teacher is om nou te explain wat gaan hy sê nie. En as jy dieper in sy goede gaan, dan sien jy 98 keer probeer hy verduidelik om te sê dat Jesus Christ is the only one wat God kan oopmaak. So wat hy wil eindelijk sê is no ever, no one ever have seen God truly and understand God truly and represent God truly soos hulle moes, hulle kon nie, but Jesus Christ is the first one, that is the exact likeness, he is God incarnated, he is the one that show, and reveal Christ to us, voor die tyd is daar niemand nie, hulle kon net profiteer, so daar is een lek, in hierdie gewees, before Christ came, was daar een lek tyd per, yes, there was, prophecies, yes there was promises maar selfs in a promise is daar lek, want a promise is, ek sê vir Willem ek promise vir jou, ek sal vir jou morgen Romeus koop maar het hy een Romeus gekry, nie ja so daar is lek in promise totdat hy die Romeus kry so in die type kan ons wel sê is a time of darkness. En die was tye wat light gekom het, en dier gebreek het, in die vorm van prophecies, en voer, en profete, om licht te bring vir mense, so dat daar licht na hulle toe kon kom. But it was a time in darkness. En ons moet nie kort val van hierdie kruis nie, want in kruis is Lady Glory, in kruis Jesus Lady Grace, in kruis Jesus Lady Light, in die life. So, ons het gekyk en ons het gesien, alright, Daar is a kingdom of darkness and God has translated us out of the kingdom of darkness into his kingdom, the kingdom of light. 
En dan het ons na 1 Petrus 1 gekyk, want daar jylle so twee weke terug wat ons so sê, we have inheritance, en het is gekiep in heaven, en ons het gekyk, wat keep dit? The power of God, by your five. Keep the inheritance in the kingdom of light for you in heaven. En ons het ook gesien dat die heaven is nie een plek nie, maar dit is een heavenly sphere, want it is ready to be revealed to you when Christ is revealed to you. So Christ word nie gereveeld vir jou wanneer jy doodgaan nie. Christ word gereveeld vir jou wanneer jy born again. Jy kry in heritens as iemand anders sterf. Jesus het my daar sê jou teruggesterf. Maar, en ons tydlijn wat ons hier geteken het, het ons ook verstaan, dit is in die tydlijn van die mensdom. Adam, dan Christ wat sy kom, duisende jaar later, en dan ons wat hier lewe. Maar hier die selfde tydlijn speel af, in elke persoon sy leven oor. Want daar is some people that are still before Christ. Wat nog stil in darkness is, wat nog stil onder law is, wat nog stil net met promise is, die Heer het my gepromise. Kijk, ek is nie happy met net die promise nie. I want to see the fulfillment of that promise. Hier is die kingdom of light waar daar kingdom of darkness is. Nou, as een mens gewoonlik praat van darkness, die eerste ding wat by jou mind opkom is Satan en Duivel. Ons kan nie denk dat darkness is maar net nie teenwoordigheid van licht nie. As mens het die kerk gewoonlik praat van darkness, is sien jy Satan. Ek sien Satan glad nie meer nie. Ek is nie Duivel gefokus nie, my vijand is oorwonne, uitgetrek gesloop van alle eerste pijn mag, 2000 jaar terug. Maar ek verstaan daar is darkness. Maar darkness is net waar light nie shine nie. So, as ek kan praat van die oud testament as a time of darkness, dis hoe kom, toe Jesus het kom met die te hulle gevang aan die slaap die jode, hoekom het die slaap in die nacht? En die dui het aangepreek, die dui, Jesus, die dui star, light. So kom ons lees Johannes 1, vers 9, en dan gaan ek na die beleisje toe gaan, ek lees eerst vir julle Johannes 1, Dit maak sin so ver wat ek sê, nee. Ek kijk, waar is my Johannes 1? En ek het vir julle gesê, Johannes is vir my die mooiste boek, en Johannes 1 is my die mooiste boek. praat van Jesus, vers 9, Johannes 1 vers 9, that was the true light, which lighted every man. Jesus is the true light, that lighted every man. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But, as many as received him, kan seens van God word. He is the true light, wat die mens en die man sjaal in light. Dit was vers 11 gewees. Vers 4 en 5 wil ek ook lees. In Jesus, in him was life, and the life was the light of men. 
So voor Jesus gekom het, was dat nie light nie, en daar was nie life nie. Want hy was the light of me. It is a time of darkness, en ons weet, dat voor Christ gekom het, was dit promises en law. In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and darkness comprehend it not. Wees my enige plek waar darkness light kan wen. Dit kan hoepig donker wees in hierdie sitkamer, en jy kan een klein vierhoekie trek, en die oomlik van jou trek, is die darkness weg. Die darkness kan die light nie doodmaak nie. Die light maak altyd die darkness dood. And Jesus Christ is our life, and the light that enlights us. Darkness cannot comprehend it, cannot overshadow it, want die true light het gekom. So jylle kan hoor, ek maak iets vast, ek maak iets vast. Ek het vers 5 gelees, and the light shine of in darkness, and darkness comprehend it not. Well, well, sê vir jouself, waar sien jy jouself staan? Sien jy jouself daar staan? Ons maak het vast, of sien jy jou vermoore daar staan? Ek weet nie van jou nie, but I have received Jesus Christ as my Lord and Savior. That means I have the life and the light of God in me. And darkness comprehend it not. But there is still men standing there falling short of the glory, falling short of the light, falling short of the grace. Want ons het die afloop in twee, drie weke gekyk, people fall short. All men have fall short of the glory of God. But, we have, ons het op een plek gekom waar ons hom nou het. Alright, kom ons gaan na Revelation 21 toe. Ek moet vinniger hierdie lees. Nie te lang hier by staan nie. En ek wil vir julle lees vers 9b. In Jesus Christ is life. Sê vir my, is daar in Jesus Christ death? Kijk mooi, kom ons kijk na light. Is daar in light darkness? The darkness comprehend it not. Die oomlik van jy light aansit, dan is dit light. Darkness kan dit nie overshadow nie. Dit kan dit nie doodmaak nie. So, Jesus Christ is life. Is daar enige death in life? Nee. Life is life. Is daar enige darkness en light? Nee, daar is geen darkness en light nie. Come up hither, I will show you the bride, the lamb's wife. Wie is the lamb's wife? Ons, die kerk, the bride. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain. Great and high mountain. Ek skryf hier so, waar ons voorbij Christ is, die pleis waar inheritance is, glory and light and grace is, full of grace is, skryf ek, he show me the wife of this husband, and he carried my in the spirit on a high mountain, and ek skryf hier mountain, and he show me a great city, a great city, 
show me a great city. The holy Jerusalem. He show me this man that is in the light and full of life. The wife of a husband, Jesus Christ. Descending out of heaven from God. Having the glory of God, her light, for we brought us now, the wife, the in what he loved, having the glory of God. What is glory? A other word is great splendor light. This man having the great splendor light, the glory of God. Those prayers what say you cannot share in the glory of God. Die Heere deel sy glory met niemand nie. Oud Testamentiese skrif. Pak, dis Oud Testamentiese skrif. Wat jou dit kan laat mis. You must understand, there is a darkness here. There is a, lo, a flaw hier so. Hier is iets wat kort. Light. But light came to this man. The wife. That came to the mountain, a great city, a holy Jerusalem. Having the glory of God. But I show you the wife. And their light was like unto the stone. Most precious, even like Jasper stone. Clear as crystal. And us weet that Revelation 4 brought from to a Jesus in to say, and I see it true and to see that it's clear as crystal. Jesus God looks like crystal. Holy. Now say the wife, it with the glory clear as crystal. Shine light. And darkness comprehend it not. When the life of this man was their light. And that life was to come to the earth. And in dwell in us. At mark iets vast. For more is he uitstap. Can you dit vast weer? I get to say verse 11. Nee, ja, dan wil ik vers 22. So may you King James at my Bible like this. I advise you the wife, and I saw no temple therein. For the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. The Lord God Almighty is in you. Kom ek wees jou die man wat hier staan, wat full of light is, full of glory, wat look like Jasper, clear as crystal, having the life of God. Walk full in grace. And I saw no temple the in for the Lord God Almighty in the Lamb or the temple of it. And the city had no need for the sun, neither for the moon, to shine it, for the glory of God lighten it. And the lamp is the light thereof. For the means of what wacht for the new Jerusalem, what one day must on the earth must be sunk, what the sun and the moon will not be visible, so that light, the Lord, will shine. He took a list that Jesus and John in is there the light and thy life. And there the temple. I do not wait for a literal city with the glory of God. I can look at the temple. I can look at the bride and see the light. The Almighty God and the Lamb of God is the light in it. And do not need sun or moon to shine in it. For Jesus is the true light. Mark it in. 
and the nations of them which are saved shall walk in the light of it. And the nations, all the nations, all the men that stand here, that shall be saved. How do you get saved? To, to have faith in this word. Shall walk in the light. Yeah. Of it. And the kings of the earth do bring their glory and honor into it. And the gates of it shall not be shut all by day. For there shall be no night there. There shall be no night there. It is impossible for walking this side of the cross. Where the light and the life of Christ is and there is night. For there shall be no more night there. Let me show you the bride. There shall be no night there. No darkness there. Mark it sin. Verse 7 And they shall in no wise enter into anything that defileth. They shall enter in this place. This side of the cross, the place of light, the bright, the place of glory. They shall enter nothing that defileth, but fail not. Neither whatsoever worketh abomination. Enige is what abomination work. What is abomination? Evil work. The contact nie enter nie. Because there is no darkness in light. Darkness overshadow the light not. There is life. There will be no night. They, will, they cannot enter anything that defileth or make evil. But they which are written in a Lamb's book of life, only those written in a Lamb's book of life, and the Lamb is Jesus Christ, and He is the book of life, and every the one that is written, his name is founded in him, in the Lamb, in Christ. Is the only one that can walk here in this light, in this glory, where there is no night, no darkness. Alright, you have first time so far. Come on, let's go to Hebrews 12. I'll read it again, I'll read it again. Skrifgedeelte kies daar. En ek wil vir julle lees vers 22 en 23. Onthou wat dit ons nou alles gelees in 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 Revelation. Hier is die breer. Dit is nie Johannes wat hy skryf, hier is nou Paulus wat hy skryf. A ander boek. En hy sê, but you, but you, but ye, or come. Amplified sal seker sê, have come unto Mount Zion. And unto the sitting of a living God. Kijk hier so. Johannes, toe hy gepraat het, hy sê, kom ek wees vir julle die mense wat hier kan staan. Sê hy, nou show me a mountain, a great city, a holy Jerusalem. Hier skryf Paulus. You have come to Mount Zion. And to the city of the living God. The heavenly Jerusalem. Wanneer het hy daar gekom? When you met him. You have come there. So miskien lees jy nog revelation en sien dat dit die toekomstige ding is, dat dit letterlijke city moet wees, dat dit die glory gaan hee, maar nou is ons nog vol darkness. But someday, 
Maar hier, volgens Paulus, haal hy precies die self dan wat Johannes aanhaal, en hy sê, you have come to this place. Meenende dat John, wat die breid wees, uitwees, is die place wat hierdie ou areetse kom het in kruis. And to an innumerable company of angels, untelbar, to the general assembly and the church of the firstborn. You have come to the church of the firstborn, which are written in heaven. Ontuig jullie hier in inheritance wat geskryf is, written in kept in heaven I say you have come to a place a church which are written in heaven in a heavenly fear we are the church and to God we have come to God the judge of all God has judged we have come to God this side the judge of all Ons het dier die kruise gaan, ons het klaar dier judgment gegaan. And he is the judge of all. We have come to that place. To spirits of just men. Just men beteken righteous men. Just if I never did it. Dit beteken jy skoon. You have come to the church. A place of just men. A place of perfect men. Men made perfect. Ek moet het vastmaak. Light. Perfect. Day. No night. No darkness. Inheritance. Full of glory and grace. A mountain, you have come a mountain, a great city, you are part of the city. Want een is a huis, en baie is a dorp, en groter is a city. And to Jesus, the mediator of a new covenant, you have come to Jesus. The mediator of a new covenant, met anwaar die die instaan, die een wat het gee, die tussengange, van a beter covenant, and to the blood of sprinkling, that speak of better things, that of, eibel. You have come to blood, that speak of better things, that of eibel. Genesis 4, skryf het maar neer. Vers 11 Wil jy dit gauw lees? Gaan gauw vir my Where is so? And now you are cursed from the ground which has opened its mouth to receive your brother's shed blood from your hand. Genesis 4 praat van Kain en Abel. You have come to Jesus Christ blood that speaks of better things than that of Abel. What things did Abel's blood speak of? Revenge. And now you are cursed from the ground, you are cursed from the ground which has opened his mouth to receive your brother's blood from your hand that said revenge, but you have come to another, another one's blood that speak of better things not of curse and not of revenge because Jesus Christ is the light and the life of men. En dan het ons moes gelees in vers 14. 
Ang fair fiat eh. Kanya lang tal. Yung ano siya ang fair fiat eh. Kanya man kanya lang tal. Hmm? Yeah. Jesus Christ is full of grace and truth. He speaks of His blood. This side speaks of better things than the blood of Abel. So right, He's Adam. To come Abraham and I do a piece of. And the year of your form a promise. I promise him and I say for him, listen. And you saw all the geslachte geblaze word. That will have five in the seed. 430 years from what the promise come to come the law. Now Moses do. Alright. So with other words, the 400, so there was for years long promise, 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 promise. I will bless you because you have five in the seed. 430 years for Lord, he come the 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 main season day. All is he held it by a promise. I will bless you. I will bless you. Bless you. 430 years he come the law. The law say, and that the name him 820 say that. If you do good, you will be blessed. If you do not good, you will be cursed. Alright, go now to Galatians 3 to Psalm 8. My pen, I'm not going to write so much. If I think I can for you, from it for my telling, can I get an open a good job? Can Colossians three verse eight in the echad? Yes, it for me. And the scripture foreseeing that God would justify the Gentiles in consequence of faith, proclaimed the gospel to Abraham in the promise, saying, "In you shall the nations be blessed." Verse nine. So then, those who are people of faith are blessed and made happy and favoured by God. Okay. With the believing and trusting Abraham. Lees om weer, hoor nou mooi, hoor nou. So those. So then, those who are people of faith. People of faith. Are you people of faith? Yeah. Because we have faith in Christ. There is a time of darkness, but the light has come. Where there is no more night. We are people of faith. We believe in Jesus Christ. Where is all? Lees dan weer. Are blessed and made happy and favoured by God. People of faith. Are you people of faith? Are made blessed. You are made blessed by God. Yeah, it's a time of darkness. Yes, it's a time of night, light and day. People that have faith, that has inheritance, that is full of the glory, that looks like Jasper, even like God, that share in the glory of God, that have come to the holy mountain, that is the great city, the dwelling place of God, that is holy, Jerusalem. That is come to a new blood, a new testament, is blessed by God. Is that it clear? Is blessed by God. No right. That is it now clear, though. Nou wil ek ons met nou nummer hier toe gaan. Is 
Alt Testament. Twintig, nummer 22. En ik lees van vers 2. En het sê die volgende in Balak, de son na Balak is die koning gewees um, van Moab. Oké. Okay. En Balak, de son of Zif, Zifor, Zippor, so all that Israel had done to the Amorites. En Moab, ja Moab, was so afraid of the people because they were many. And Moab was distressed because of the children of Israel. So, ons praat nou van Balak is een koning van Moab. Moab is mense wat die Heere nie ken, hulle is heidene. They live in darkness. Alright. Terwijl hy lewe is daar aan een profeet op aarde met die naam van Balam. B-A-Lam. Balam. In, in Engels is het zeker B-A-Lam. Balam. Balam. B-A-L-A-R. Balam. In Engels is het Balam. Een profet van die Heere. Maar niet perfect ook niet. Baie dinge wat hy doen is nie lekker nie. Maar goed wat hy sê, daar kom getuinis van dit wat hy sê word waar. So nou hoor die koning wat nie van Israel is, die balle van hierdie profee, waar die geest van die Heere opkom en wanneer hy profiteer gebeur dinge. Maar onthou, hy is in raadjes ook. Want daar is vloos in hom. En Balak laat hom kom en sê, hoor ek ek wil hee, jy moet Israel, al vier Israel, want ons sien wat hulle aan die Amorite gedoen het, ek wil hee, jy moet hulle keus. So nou wil ek hee, jy moet so my uh, vers 5 en 6 gauw lees. En hy sien messages daarvoor aan to Balaam. Wat sê dan net dit die show? Balaam. Balaam, the son of Beor which is by the river of the land of the children of his people, to call him, saying, Behold, there is people come out from Egypt. Behold, they cover the face of the earth, and they abide over against me. Come now, therefore, I pray thee, curse me this people, for they are too mighty for me. Per adventure I shall prevail that we may smite them, and that I may drive them out of the land, for I work that he whom thou blessed is blessed. Blah, blah, blah. <laughs> I may drive them out of the land, for I work that he whom thou blessed is blessed, and he whom thou cursed is cursed. Kan jylle sê? So hy sê hy, asjeblief, kus Israel. Vers 12, And God sê to Balaam, Dan die letisje ons bly by Balaam, Thou shall not go with them, Thou shall not curse the people, For they are blessed. so'n een profeet wat achterkom, my mag is, wanneer hy iets sê, wanneer hy blees, is jy geblees, en wanneer hy kus, is jy gekus. Hierdie onrechtverdige koning laat hom kom en sê, as hy bleef, hierdie ouwens is bezig om al die nazies dood te maak, kus hulle. Nou kom die heren na Balaam toe en sê, hoor nie, jy kan hulle nie kus nie, ek het hulle geblees. You cannot kus nie, for I have blessed them. For all who have faith in Christ Jesus, in the seed, are blessed by God Almighty, through the promise made to Abraham. Bijle, ek weet wanneer jy kus, kus jy, en wanneer jy blees, blees jy, 
gebeurde, but you cannot curse that which are blessed. Already blessed by God. Nou gaan hy naar die koning toe, hy sê sorry. Ek kan hulle nie keus nie, want die Heer het hulle nie gekeus nie. Die Heer het hulle geblees. I cannot. Lees vir my dit in Noem 23 vers 5. Hy sê, Nevertheless, the Lord God was not willing to listen to Balaam, but the Lord your God turned the curse into a blessing for you because the Lord your God has loved you. Listen here, there is two places, there is a darkness and there is a light. Darkness cannot comprehend light. Curse cannot comprehend blessing. Night cannot comprehend day. Do you understand that? Evil cannot comprehend good, holiness, glory. Where is it? Nevertheless, the Lord your God was not willing to listen to Balaam. Want hy het Balaam met die donkie gehad. Hy het vir hom soveel geld gegeen om Israel te kus toe sy moes nou op pad met die donkie toe, toe, prik die donkie, want die eindsel staan voor, die donkie praat en sê vir my, idiot. This nation is blessed, you cannot curse them. The Lord was not willing to listen to Balaam, but the Lord your God turned the curse into a blessing. Now listen here, hier is baie mense wat hierdie kant van die kruis staan. Al is, lewe ons hier so, Keer dit, dit, dat hulle jou keus. Nee. There is many people that stand here that keus jou. But God turned the keus to blessing. Proverbs 24 het ek hier so ding. Nee, Proverbs 26 vers 20. net kyk waar Proverbs is spreke 26 vers 20 sê Like the sparrow in the wandering Like the swallow in her flying Dis voelkies Like a sparrow is a voelkie in her wandering So sy sweef en wander Like the swallow the swalkie in her flying So is the curse without cause. Not come, so the curse without cause does not come to an a light on the undeserving. Amen. So as a fool ki flade, a small ki flieg, in wandering and flieg, is a curse sent out. But if these people bless and deserve of that curse, that swallow and bird can nie gaan sit nie. Because they are blessed through faith in Christ Jesus. You cannot curse Israel for they are blessed by God. You have come to this holy place, this great place, this light. Darkness cannot comprehend it not. Die voelkie kom maar net terug van wie hom gesend het. Exodus 20 vers 5 Is een gedeelte Net kyk of ek dit weet Dit is so dus. Dit is so dus 
Per vijf. Sê, Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children and to the third and fourth generation of them that hate me. So, ons het al gehoor, ons het nou mooi gekyk. If you are blessed by God, nobody can curse you. As jou pa, as jou voorouwers, a generational curse op hulle het, dan word dit drie, vier geslachte aan die kinders besoek die curse, the generations that hate God. Kom ons lees besalm 37 vers 26, liefie. Ek denk wat sê, hierdie 6 vers 6 daar sê dan ook, but showing mercy and steadfast love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments. Listen. So generational curse is for those who are here. Is there generational curses? Yes. Is there darkness? Yes. Is there sin? Yes. Is there flaws? Yes. Is there lack? Yes. Is there night? Yes. Is there curses? Yes. This side is glory and light. Precious awesomeness, grace. God sal a duizend geslachte for those who love me protect and keep. Those who have faith in the seed will be blessed and I cannot curse Israel for God has blessed them. Psalm 37 vers 26, liefie. Dan die Letitia, gaan jy na Psalm 112 toe. All day long thou are merciful and deal graciously. Wat is dit nou? Nee, Psalm 37 vers 26. Dit is. Psalm 37 vers 26. All day long, 27. Wat het jy nou? 37. Ek het 37. 26. They are merciful and deal graciously, they lend and the offspring are blessed. Alright, lees my nie die vorige versie ook. Die King James sê dit, en so'n bietje anders dit is. Maar ek het nou nou ook met die Annie en met jy gelees, het was nie die sal. Kijk, per tyk jy met die verskillende vertalings, is 1 vers uit. Die swalkie ding het nie in my nie so gesond. So verstaan nie, alright. I've been young and now I'm old, yet I'm not seen, I've not seen the righteous forsaken or the seed begging bread. Ja, ok, dit klink reg. Laat ek net kyk, waar is my besalm nou? Ons is hier so by Job, besalm 37, dan lees ek het maar nie in die King James vir julle, want dit gaan dit bietje mooier stel. Ek sê 37 vers 26 en 20. Wow, ja. Hy sê, He is ever merciful. God is ever merciful. And lender. Leer. And the seed is blessed. The seed is blessed. Dan het Letitia, het jy 112 vers 2 daar? Vers 2? Ja. Ons kyk net vir wat sê hy nie. Your spiritual offspring shall be mighty upon earth. Yes. The generation of the upright shall be blessed. The generation of the upright shall be blessed. Wow. Alright. Weet jylle wat? Weet jylle wat het Balaam gedoen? As ons na Revelation toe gaan, Revelation 2 vers 14, dan praat, Petrus praat ook van Balaam, the teaching of Balaam, die ouwens wat dit nog aanhaal, want omdat hy was een profeet gewees, al was hy wicked gewees, so hy het homself verkoop vir geld, dit was sy downfall. Weet jy wat het hy gedoen? Hy het na Israel toe gegaan en gesê, kyk, ek kan hulle nie keus nie, because God has blessed them. 
En geen blessing kan je teun als God bless nie. Als die Jere die deur oopmaak, kan geen een op toe maak vir jou nie. As die Jere die deur toe maak, kan geen een oopmaak. As die Jere jou keus, kan niemand jou bless nie. Jy sal altyd gekeus wees. So keus mense ons, yes, het dit een enige invloed op ons nie. Dit kan nie. Dit is een volkie wat terug gaan naar hulle toe. Alright. Maar weet julle wat doen by hem? Hy het een teaching gehad. Wat hy onder die volk begin sê, hy het vir hulle gesê, luister, jy kan maar afgods offer eet, en jy kan maar fornikuit, vrouwe vat soos jy wil. En door dit te doen, het die Israel self, een keus op hulle getrek. So dink mooi aan, God is this side. Yes, inheritance. He is the light in the life of you. He is full of grace. He is merciful. There is no night here. Nobody can put a curse on you here. So this is not nodig om enige keus te breek as jy dier die kruis gaan nie. Dis nie nodig om enige generational keus te breek nie because I love God and the seed and the generation of God is blessed. Maar as jy hier is in hierdie tyd wat jy hier loop kom ons lees dit in Revelation Revelation 2 Want om te hou, hier praat Johannes, die profeer, praat hy met die kerk. En hy word dier een engel gestuur na hulle toe om vir hulle nou neer te skryf wat die Heere vir hulle sê. Dis 2, ek en is 2 vers 14, as ek my sê nie. Ja, but I have few things against thee because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught, who taught Balaam, that he lay quiet now, verse 14, to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Repent, vers 16, or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So, jylle verstaan die twee goed. Jylle verstaan dat geen een kan een keus op jy die plaas, want jy is blees by God. Maar as jy walk in this place, in this light, verstaan een ding, dit in Nomeum 28 het ek al baie vreke gehoor, hy begin so, luister na die commandments of the Lord, as jy luister na die commandments of the Lord, are you blessed? As jy nie luister na die commandments of the Lord, jy al kus. Alright, is dit oud testament? Alright, nou kan ons sê, dit is oud testament, dit tel nie vir ons hier nie. Want ons is in nieuw testament. So met ander woorde, as ons dit sê, dit tel nie vir ons nie, want dit is oud testament, ons is in die nieuw testament, ons is in die light, Nobody can curse us in good. There is no night here. There is only day. He is glory. He is full of grace and honor. Dan met ander woorde, omdat dit oud testament is, het ons nie nodig to listen to the commandments of the Lord nie. Soos hy sê, Martin, kom nie, ek hoef nie. Want dit is oud testament. Moet ek as kind van die Heere, wat dier die kruis gaan, 
Als die Jere sê, maar hart en ek wil hee, jy moet dit doen met die persoon. Het is een command, nie een law nie, een command, I command it voice, command it. You shall be blessed when you do it. As jy die command van die Jere wat hy met jou praat en deel, as jy nie doe wat hy sê nie, dan is jy nie geblesd nie. Of dit nou oud testament is, is of nie. Dis niemand wat jou keus nie, dis jy wat een waai optree hierso nie according to die spirit en die grys en die glory en die light nie. Dis ook om hy sê vir in die nieuwe testament een profeet soos die Johannes wat in Revelation sê, Heere, vir hom, sê vir die gemeente, die ouwens wat hier is, wat by die mountain gekom het, wat die city is, wat holy is, hy, repent, repent van dit, die doktrins wat jylle vasthou, van Bailem, wat hier geloop het, en geweet het, hy kan nie keus nie, want God has blessed you, maar jylle hou het doktrin vast van die tyd, dat het is al raai, om afgodsoffer te eet, en te vonnikheid, want jy is in grys, jy is in laat, en nou maar jy kan kus jy. So verstaan jy nou belangrik het is, dat ons gehoorsam is aan die voos van die heren, want jy nie gehoorsam is aan die voos van die heren, al loop ek in hierdie laat, waar niemand my kan kus nie, kan ek nog self, my, dierboer met suffering. It's not God that kus me. Dit is dier my ongehoorsame dat ek nie luister nie. En dis ook omdat soveel christene is wat dink hulle is gekus. Dier ander mense. Maar ander mense kan hulle nie kus nie. Hulle is actually gekus dier hulle self. Want jy bles jou self dier roem te maak vir Christ die, of jy kus jyself dier nie roem te maak vir hom hier nie. Nou kom hulle en sê, iemand het my gekus nie, ek dink er as kus op my kus, nou kom ander ouwens, hulle is beraders, nou wil hulle bid, jyre, ons breek hier die kus oor jou. Glorie. Wat jy moet doen is repent, van jou ongehoorsamheid, on God's voice, on you, dan maak jy enige suffering wat jy hier doorgaan, toe. But nobody here can curse you, because you are blessed by God, you have the glory of God, there will be no night, no darkness, only light, truth, kan jy let in sien, the cross is the dividing light. And when I'm in that, I'm blessed. Mense kan my blik kus, net so vir as hulle wil niks kom op my nie, soos volkies wat terug genaai moet doen. I don't care about any kus. Maar in my walk here on earth, must I now in respect God and honor God en nie dink ek kan doen net wat ek wil, ek kan vol nie kyk soos ek wil, ek kan omdat ek een kind van die Heere is en vijf in Christ Jesus hee, daar is geen negatieve uitwerking op my nie. So wat actually wat ek sê is, al as jy hier loop, is daar net een invloed hier. Nie syte nie, geen mens, geen generation, geen keus, daar is net een vlou, daar is net een ding, het is jy. Hoe hanteer jy God's love and grace? Voel jy short jouself van die grace, wat aan allemaal gegee is? Voel jy short of the glory of God, wat aan jou gegee al reeds is? Deer jouself rechte hand af. Ek hoef jylle sê, dis true. Dis true. Dit is net jy, daar is net een fout, daar is net een probleem, vir jou en is jy jouself. En as jy dan nou net sê, Lord, I repent, 
That's it. Thank you. As jy voel alles is op jy, jy het net jy ding nodig, sê, Lord, die fout leef by my, I repent. When you say, I repent, you say, I come repent, you repent, is hoog, I gaan terug na die hoogte toe. Hier is die hoogte. The high place is Christ. You go back to that place. They say that, sorry Lord, the curse, wat jy op jouself actually laat suffer. Kijk, ons sien curse as a witch wat stop die vat en jou curse en vloek. Jy weet, maar curse is eindelijk a suffering oor ongehoorsamheid. En Balaam was hier so, het geweet, but I cannot curse them. En die autistement is profete geweet, die those who hate God, het a curse op hulle. But those who love God, there is only blessing. So ek is glad nie gefokus op curse, as enig iemand om my te kom sê, I'm curse, en sê, daar is net een fout, you must repent, that's it. Nobody can curse you. Ten sê jy nog die kan staan wat jy die kan staan van die kruis met jy bonde tenra. As jy daar kan staan, kan hulle kus en daar kus is op jou, want jy is ongehoorsam. Hier so het jy nog die kus van die loog, want as ons gelaas is 3 vers 8 en 9, nou hierdie laaste gedeeltes lees, dan sien ons, in kruis is, ek denk was vers 17, of 14, wie kyn die kus of die loog vir jou, Nou die kus van die law sê, as jy doen is jy geblees, as jy nie doen is jy gekus. Christ bekeim dat. En dan die verder gedeelte 22 tot 29 sê, kloof jouself with Christ. As jy jouself met Christ kloof, dan is jy in hom, en hy is oor jou, dan kan geen kus, nie van die law, wat sê, as jy doen, as jy geblees, en as jy nie doen, as jy gekus, op jou kom nie, want jy is in Christ. So in die oud testament, is daar baie skrifgedeeltes van kus, baie. Kus is jylle nie, dit doen nie, kus is jylle nie, dit doen nie. Wees versichtig, op dit ding, dat, dit praat van a time of light. Want dit is a time of darkness. God has translated us into his kingdom of light. But, be careful, as jylle hier loop, want 1 Petrus 1, as jylle gaan lees, praat van die inheritance wat gestoor is vir jou, maar dan sê hy, wat gekiep word hier in 5, maar dan praat hy van a suffering, wat vir a tyd lang is, wat a glory is, sal losmaak. En baie keer dan mis ons dit, want ons denk dat alle sufferings is een kus. En dit is ook nou nie so nie. Want die mense gewoonlik suffering deurgaan, dan denk hulle, o, ek is een kus. Maar Matthies 5, vers 10 en 11 en 12, sê die volgende, Blessed are those who kus you. Blessed are those who, Blessed are you, when somebody persecute you. Blessed are you. You are blessed. But there's 5, vers 10, and 11 and 12. You are blessed when somebody persecute you, you are blessed when somebody curse you. You are blessed, because you are a child of God. Nobody can curse you. Maar in jou walk hier, in the light and in the glory, vir vijf, kan jy een suffering deurgaan, op grond van mense wat, nie wat jou kus nie, maar op grond van mense wat die righteousness vervolg. So moet nie dink, dit is een kus, want jy jou righteousness vervolg word nie. Verstaan jylle? Ek dink ons vir die video, dat ek net die laaste, dat ek net Matthies 5 man lees, want mens is baie lui om die bybel te lees, so. 
Mensen lijst om je bij te lees, dat hulle denk ek, ek praat die waarheid te mense. Blessed are they which are persecuted for righteousness sake. For there is the kingdom of heaven. For there is the kingdom of heaven. Blessed are ye when you shall revile you, when men shall revile you, when men shall curse you, and persecute you. Blessed are you when they curse and revile and per persecute you and shall say all manners of evil against you falsely for my name's sake. You are blessed when people curse you. So, ek, gaan nie na op een rade toe om te sê, breek die blij, die hulle het my gekus, breek die kus nie. Ek is blessed, juist as hulle my kus. As hulle my persecute, for this righteousness sake. Is ek blessed, they cannot kus me. But, soos ek hier loop, loop ek met die wete van Lord, you are Lord and Master of my life. And I, yeah, I can see had that in my scalp before me. And when I act this suffering, dear God, is that not a curse from the people? It is a good thing. What a glory! In Peter is in the workstallig. Verstaan jullie wat ik zeg? Ik heb het mooi verduidelijk nee. Mag je voor morgen uitgaan met die idee dat niemand kan mij keuze aan blijven spotten? Er is nou keuze van mij. En zo is je dan nou door en 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 dan goede dingen doen en fouten maken goed weet jij. Maar Lord, je bent geen meer keuze voor mij, zodat ik ga blijven kan wees. Ik het on, ik was ongewoon van mijn keuze aan blijven. En daarle, maak jy enige deur toe, vir enige suffering weens jou eie sonde. But nobody can curse you, because you are the blessed seed and generation of our Lord Jesus Christ.